Najpre, gospodine Miškoviću, čestitke za ovaj veliki jubilej. Zahvaljujemo na prilici što ćemo moći da razgovaramo sa vama upravo povodom ovog značajnog jubileja. I pošto je Delta u prošlih 30 godina zaista razvijala vrlo uspešno dosta biznisa, pa možda za sam početak upravo pitanje koje se na to odnosi, koji vam je od tih biznisa bio najdraži i zašto? Ili koji vam je i dalje još najdraži? Pa je najkraće da kažem najdraži im biznis od uvijek bio, a naročito zadnjih godina agrar. To je nešto živo. Tu se dešavaju promjene. Vi imate kod tih ratarskih kultura gde zasajete nešto i onda vidite kako to napreduje, raste, sazreva, sazri, berba, kakvi rezultati smo postigli u odnosu na prošlu godinu, u odnosu na region, u odnosu na svet. I onda sagledavate nešto. Ili imate nešto se sadi, mislim na voćarstvo. Posadite u proleće i onda već prve godine sagledavate da li je cvetalo, kako to druge godine nastaje, već plod počinje i onda svake godine. I na neki način tu ima stalno promjene, stalno nešto novo doživljavate. Ako radite u nekoj komercijali, trgovini, tu se dosta zanavljaju poslovi i dosta su identični kao prethodni godina. I moram da priznam, ja uživam kad odem u Čelarevo, imamo jedan videkovac, ako mogu tako da ga nazovem, sa koga sagledavamo ceo vočnjak. To je Milina, sagledati kako to raste, cveta. Priznajem, znači, svi biznis su mi dragi, ali posebno agrar. Šta je Delta posle 30 godina? Je li to ono što ste zamišljali i želali? Pa da li to je više nego što sam zamišljao? Sigurno da ovo nije mogo niko da zamisli da posle 30 godina smo mi vodeće kompanije u regionu. Danas Delta ima rejting neverovatan i u Hrvatskoj i u Sloveniji. Znati sami da smo u biznisu, onu poznatu rečenicu našu koju govorimo, Delta je od Triglava do Crnog mora, da u svim tim zemljama nešto imamo, radimo i da dalje napredamo kao što sad mogu već da kažem da u Sarajevo ozbiljno razmatramo izgradnju jednog velikog šopi mola, što znači da smo pokrili te eks-jugoslovenske zemlje plus Bugarska plus Albanija i na neki način postajemo stvarno vodeća regionalna kompanija. To ni jednog trenutka nisam mogo da zamislim, a pogotovo da zamislim da će Sava centar biti u našem vlastištu i da ćemo ga mi napraviti onako kako mnogi od nas to očekuju. Evo, ovu godinu je obeležila, odnosno prošlo, a i ovo će, po svemu sudeći, pandemija COVID-19. Delta je najveća ekonomska celina u Srbiji, 56 zavisnih preduzeća, 17 od toga u inostranstvu. Koliko je u ovim novonastalnim okolnostima bilo teško upravljati tako složenim sistemom? Kako ste završili 2020. i smatrate li vi, kao neki drugi, da je luja već prošla ili će zapravo i ove godine biti velikih problema? Sigurno je jedno da COVID je dosta doprinao da 2020. godina bude problematična u celom svetu. Mi, slobodno mogu da kažem, smo jako dobro završili 2020. godinu i sada mogu već da vam kažem rezultate imamo. Ona će biti za nas 10% bolja nego 2019. Međutim, ova 2020. godina, po našim planovima, trebala da bude najuspešnija godina u istoriji delite. Ovde nije kraj pandemije. Mi ulazimo u 2021. godinu gde se mnogi planiraju rast u odnosu zato što su imali pad u 2020. što je malo začuđujuće, neočekivano. Ja moram da kažem da će i 2021. godina biti teška, bar prvo polgođe kako mi u Delti sagledavamo. Ali 2021. počinje isto veoma teško. Sve stoji. Nema putovanja. Ja sam optimista tu početkom vakcinacija koja je počela ne samo kod nas u Evropi, da ćemo nekako u to prvo polugođe izgurati, a da će već u drugom da se otvori i na neki način da postignemo rezultate koje mi u Delti očekujemo. Kako je vaše iskustvo na današnji dan? Da li je u Srbiji otežavajuća ili olakšavajuća okolnost zvati se Miroslav Mišković? I da li biste, recimo, da možete da bivate, da krenete iz početka, da li biste izabrali opet da budete Mišković ili bi birali neki drugi lik ili neki drugi posao? Ajde da kažem, iz početka kad bi krenuo sigurno ne bi stvarao novu deltu. 
Ono što je Delta i moja malenkost doživjela ovih prethodnih 30 godina je veoma teško izdržati. Zašto? Pa ja moram da vam kažem, sve te zemlje koje su u tranziciji, da upotrebim ja taj izraz, ne prihvataju jednostavno neki rast kompanija, stvaranje novih, velikih kompanija. Tu uvek ima neko podozrenje, nešto sagledavanje, zašto baš oni, što to nije drugi. Ali sada kad sagledam, jako smo zadovoljni, jako mi je drago i mogu da vam kažem da Delta danas ima visok rejting u celoj regiji, ali ponovo da stvaram ovo, ne bi se usudio, veli. Vi ste u stvari iz politike došli u biznis. Dakle, vi iz sveta politike odlučujete se 1991. godine da pređete u biznis. Pa iz tog ugla posmatrano kakav je odnos biznisa i politike. Koliko je dobro imati dobre veze sa političarima. Kako je to kod nas, a kako je u svetu? Prvo, nisam prešao iz politike u biznis, jer ja sam u politici bio... Ukupno aktivan šest meseci. Vidio sam da to je posao koji nije za mene. I gde ne mogu da iskažem sebe i zato sam na jedan elegantan način, slobodno mogu da kažem, izašao iz politike. To je bila zadnja komunistička vlada. I ja nisam bio biran. Ja sam imenovan. Ja ne znam da li bi dozvolio da budem biran, jer na neki način smatram da čovjek mora da iskazuje svoje stavove u vezi određenih tema, na osnovu sobstvenog mišljenja, a ne na osnovu želje tih svojih birača koji su ga izabrali da tu bude. Politika i biznis. Politika i biznis to su dva vrlo značajna pojma i jako su cenjena, mogu da kažem, u svim tim tržišnim ekonomijama. I tu dosta dolazi do velikog razumevanja između ljudi iz politike i biznisa. Sasvim drugačije je u ovom našem tranzicijalnom periodu i mislim na neki način da su svi političari, svi političari, Već od 90-te počeli da prave svoj rejting na bazi napada, slobodno mogu da kažem, na te privrednike, te kune, kako ko će da ih nazove. Slobodno nešto ako nisam dovoljno odgovorio. Da, da. Šta vi mislite? Koliko je danas važno da imate vezu sa politikom da biste uspešno poslovali? Mnogi misle i imamo i primjera da se to dešava. Normalno da je dobro imati ne vezu, odnose. Nažalost, Vi znate da Delta zadnjih osam godina nema neku vezu posebnu. Ima posebnu vezu tako što vas uhapse političari. To je prošlo. Ja se radim što danas više o tome ne pričamo, što danas Delta ima ovaj status. Međutim, šta je osnovno? Ja i sa ovog mesta poručujem, politika mora da stvori dobre uslove za rad biznisa. A biznis mora da poštoje zakone države u kojoj posluje, i da plaća porez. To je najjednostavniji odnos politike i biznisa i najjednostavnije pitanje kako treba u budućnosti da postoji odnos među politike i biznisa. Da li je to tako? Pa to vi znate. Ako mogu samo da se nadovežem na ovo radovikino pitanje, pošto je taj jako zanimljiva tema, taj odnos. Vi ste sad rekli da osam godina praktično ne postoje nikakve veze između sadašnje vlasti i delte, ali su vas pre toga optuživali vrlo često da ste vi čak formirali neke vlade da ste uticali na donošenje zakona i na izbore ko će biti predsednik države na kraju kraja, predsednik vlade, ko će biti ministri. Koliko u tome ima istine? A koliko je to legenda? Ima istinu u tome da sam ja uticao na formiranje vlada. Verujte mi, sasvim drugačije bi te vlade bile. I mnogo bi drugačije radile. Znači, uopšte nisam učestvao ni u jednoj vladi. Ali ipak mora da kažem, Vlada, ajde da krenemo od početka, vlada Zorana Đinđića, da sam je ja formirao, ne bi uvila porez na ekstra profit, koji se plaćao u nekim kategorijama na osnovu ostvarenog prihoda. Van svih pravila koje postoje, porez se plaća na osnovu onog što zaradiš, dobiti. I sigurno ne bi to bilo, i ne bi bila ni ta vlada takva, da sam formirao vladu Borisa Tadića. Sigurno je jedno. Ako me pitate nešto što se najlošije desilo zadnjih možda 20 godina, to je zakon o konverziji. Taj zakon je zaustavio totalan izgradnju u Srbiji. O konverziji zemljišta. Da, da, o konverziji zemljišta. Hvala. I to je napravio dosta veliki problem. 
i dan danas taj zakon važi. Najvažnija stvar je doneti zakone u kome će neko da investira, u kome će neko da pravi. Jedan ambasador je ovde lepo rekao, najvažnija stvar je za Srbiju da donese zakone koji će da imaju sigurnost investitori. Jer to pruža mogućnost svim investitorima kad se osjećaju sigurnim, kad svoje pare ulažu. Kad vam je u ovih 30 godina bilo najbolje, a kad najteže? Odnosno, kad ste bili najzadovoljniji, a kad najnezadovoljniji? Pa više puta sam bio zadovoljan. Ja moram da vam kažem, mi nemamo tu statistiku, možda sam i ja krivi što nisam dao. Mi smo izuzetno mnogo objekata, izuzetno mnogo kompanija otvorili u Srbiji. Znate, ceo ovaj kraj, vidite sami ovde gde stana sedimo, smo promenili. I dalje ga menjamo. Svakog dana otvaramo nove zgrade, nove objekte. Mi nema grad u Srbiji gde nismo nešto napravili, uradili. Ili kao Delta Banka, ili kao Delta Osiguranje, ili kao Maxi. U svakom gradu smo bili prisutni i ostavili duboke korene na život tih gradova. I to je ono što me čini izuzetno zadovoljni. Čini me da danas kada odem u Niš ili bilo gde ljudi sa zadovoljstvom me dočekuju i pokazuju šta je to sve Delta uradilo u Nišu, šta danas radi u Nišu, to je to veliko zadovoljstvo. A nezadovoljstvo, normalno da je najveće nezadovoljstvo moje hapšenje, a još veće zadovoljstvo ako postoji od to hapšenje je hapšenje moga sina. Ja i danas patim zato što se moj sin nalazi da ispašta zbog nekog uspeha Delta. Nisu smeli da diraju decu. Uhapsiti dete zato što je otac uspešan, to mislim da nije bilo dobro. Još jednom da razmislite. Da li je bilo najbolje kad ste presecali vrpce ili kad ste to što ste presecali vrpce kasnije prodavali? Jer postoji izreka, jedna moja koleginica Petrica Đaković je napisala kamo lepe sreće da je gospodin Mišković bio ministar za privatizaciju, jer je on prodao tri, četiri svoje firme za više para, malo te ne neko sva srpska društvena preduzeća što su pravi. Mi smo četiri kompanije prodali za preko dve milijarde. Te dve milijarde, da se razumemo, došli smo u Srbiju. I one su u deviznom bilansu Srbije. I sigurno je, slažem se ovo, to je, bilo je teško po prve prodaje, da vam kažem. Tu sam imao neke emocije, izražavanje. Posle sam to prihvatio kao normalan posao i mogu da vam kažem da sam nervozan sada. Zato što već skoro dve godine ništa nismo prodali, a ništa nismo ni kupili. I obećavam vam da ćemo vrlo brzo, ove godine, samo COVID nas malo remeti u tome, ali vrlo brzo nešto prodati i nešto kupiti. Jer prodaja kompanije, mislim da smo mi tu najjači Pa slobodno mogu da kažem među tri u Evropi kompanije. Kad ste već pomenuli COVID, postoji strahovanje da, pošto se zdravstvena kriza prvo proširila na privredu, da će se sada možda iz privrede, zbog preduzeća koja neće moći da plaćaju dospele obaveze, preliti na bankarski sektor, dakle sve suprotno onome što se dešavalo od 2008-2009. Koliko je po vašem mišljenju, pošto ste se bavili svim poslovima i bankarstvom i osiguranjem, Koliko je realna opasnost da se, dakle, iz realnog sektora sad kriza prelije u bankarski sektor i da li to može izazvati još jednu recesiju ili bar usporiti ovaj oporavak? Jer mi svi znamo da ove godine naša vlast očekuje rast od 6%. Pa, kriza u bankarskom sektoru, po mom mišljenju, neće se odraziti tako kako ste vi postavili u pitanju iz razloga što Bankarski sektor je danas već, iako smo, da kažem, na polovini, ako ne pri kraju krize, jako čvrst i ima dosta para. Mislim da postoji neka opasnost kad je u pitanju krize u bankarskom sektoru, a to su mala, da kažem ja, i srednja preduzeća. Oni su u veoma teškoj situaciji. I zato, ako mogu s ovog mesta da apelujem na državu, da više obrati na pomoći tim preduzećima. Ali mislim da ta kriza, kao što je bila 2008. neće se ponoviti. Zašto? Centralna banka Evrope i američka, da kažem centralna banka, ne zove se tako, ali evo ja tako je formulišem, i suviše štampaju para. Toliko se štampa para da mislim da su spremni da odgovore na svaku krizu i da će te pare na neki način se razliti, ako mogu tako da kažem, i doći i do Srbije, iako su one uglavnom namenjene za Evropsku uniju i za Ameriku.
Ali ste vi na samom početku karijere izjavili, odnosno o samom početku svoje karijere izjavili jedan put, ako je to tačno, da ste prvi milion zaradili više na tuđu glupost nego na sobstvenu pamet. Mislim, ja znam iz sobstvenog iskustva, mi novinari uglavnom zarađujemo samo na tuđoj gluposti. Recimo i satiričari u koje ja ponekad spadam, takođe najviše zarađuju na tuđoj gluposti. Pa me zanima kako je to u biznisu? Je se u biznisu i prvi milion ili najviše zarađuje na tuđu glupost ili na sobstvenu pamet? Ili kakav je taj odnos gluposti i pamet? Ja moram da vam kažem pamet izjednačujem sa znanjem. I ja ću sigurno danas još govoriti dosta o znanju da prvi milion smo zaradili na znanju. I kompletno poslovanje koje Delta ima Mislim da se sastoji samo iz tri reči. Znanje, znanje, znanje. Ja sam to lepo opisao i u knjizi da ta formulacija rad, rad, rad treba da se zameni formulacijom znanje, znanje, znanje. Zašto se živi u Srbiji ovako? Zašto se živi u Austriji tako, u Finjskoj tako? Samo jedna stvar postoji, a to je znanje. I mi smo prvi taj milion, gospodine Petroviću, kupite knjigu, pročitajte, ima lepo objašnjeno kako sam zaradio prvi milion, pa to možete da prenesete u vašim medijima. Ali interesuje me koliko je tuđa glupost bitna u poslu biznismena, u upravljanju jedne kompanije, kakva je Delta? Pa ja ne znam. Delta nije imala biznis u kome je zaradila novac, a naš partner je izgubio. Ja verujem u biznis koji je potkovan znanjem, odnosno ne bih rekao pameću to, znanjem, Jer ima jedan problem da vam kažem, što mnogi ljudi misle da biznis i futbal nema znanja. Tu svi mi možda da govorimo danas o futbalu, čak i ja. Ja nikad nisam se složio kakvu reprezentaciju napravi selektor, uvijek bi bacio neke svoje igrače. Također, kad govorim o biznisu, ima mnogi političari koji čim završe karijeru kaže idemo u biznis kao da je biznis neka tvorevina gde najmanje znanja treba, da tu treba sreće. I, nažalost, mnogi misle da je biznis, ja tebi učinim, ti mići, mića, miši i onda tako se vrti biznis. Ne. Nama niko ne čini. Biznis, pa to ne bih teo da ulazim u to. Ali hoću da kažem da biznis počiva na velikom znanju, i na izuzetno sposobnim kadrujima. Ali samo da dodam, ne mislim da je tuđa glupost glupost vaših poslovnih partnera. Da li tuđa glupost može biti iskoristiti nešto što je država uradila, a što ste vi iskoristili? Ja ne znam da smo mi... Prvo, mi imamo jedno pravilo, a to je s državom ne radimo. Zašto? Nijedno. Pa ne radimo, zato da smo radili s državom kad je nastao problem u vezi mojeg hapšenja, sigurno da bi Delta odmah likvidirala. Znači, mi nemamo nijedan posao s državom i javnim preduzećima. Mi čisto ostvarujemo poslove na tržištu. I, kao što vidite, bez obzira sve te teškoće, uz pomoć tih partnera iz inostranstva i banaka, mi smo sva ta teška vremena prebrodili i mogu da kažem da tek sada guramo napred i da ćemo veoma dobre rezultate ostvariti u ovom narednom periodu. Kad ste već pomenuli, nekoliko puta smo pomenuli i tapšenje i to što se događalo, spomenuli ste da vam je najteži ovaj deo oko sina i sigurno ima i niz drugih detalja, ali šta je na kraju, šta očekujete, kako ocenjujete sada taj period ili napravite neki sumarum, šta se to zapravo dogodilo i kako su vaše očekivanje, kada će se okončati taj proces? Ja mislim da će se vrlo brzo okončati proces. I pošto je još uvek u toku, ja imam samo jednu poruku koja je vrlo značajna. Ja želim da se taj proces završi po zakonu i na osnovu dokaza koje je tužiloštvo izdala pred sudom da sam bilo šta radio. Evo, ja to stvarno ne bih teo da dalje govorim, a sigurno da je posledica veoma velika. Šta biste označili kao vertikalu koja se proteže kroz svih 30 godina poslovanja Delta? Odnosno, šta je poslovna kičma Delta? Ja ću da ponovim. Poslovna kičma Delta je znanje. Mi imamo tu sreću što mi ne moramo ništa novo da izmišljamo. I Delta ništa novo nije izmisla. Znači, naša je sreća što pratimo ostvarenja koje imaju svetske kompanije i što plaćamo 
da to nam oni prenesu kod nas i što šaljemo naše mlade ljude u te svetske kompanije da također crpe znanje. Znači, ta osnova kičme je znanje. Počnite da razmišljate sami, vi i svi mi, šta znači znanje za jednog pojedinca, šta znači znanje za kompaniju, šta znači znanje za deltu. Moramo više da se bavimo tim znanjem, privrednim temama, jer to je osnova da narod u Srbiji, narod u regionu daleko bolje živi. Malo prestapilovali na vlast da posebnu pažnju u ovoj godini obrati na mala i srednja preduzeća. Prošle godine vlada se hvali da je njenim paket pomoći bio vredan 6 milijardi evra. Zahvaljujući tome Srbija je imala izgleda najmanji pad bruto domaćeg proizvoda u Evropi od negde oko 1%. E sad ja računam, moja računica da je imala pad, Radojka ispravim me ako grešim, da je imala pad od 10%, negativni efekt bi bio 4-4,5 milijarda. Da bi smo sprečili to, mi smo dali šest. Da li je to, po nekoj vašoj ekonomskoj logici, dobra bila računica? Da li je taj novac poredskih obveznika možda mogao pametnije da se iskoristi i odmah s tim u vezi? Da li ste se vi prijavili za onih 100 evra iz helikoptera i šta ste uradili s tim novcem? Ovo prvo, ovo to su lična pitanja i na to ne imamo pravo. Šalim se. To je najmanje bitno. Država je izdvojila, ne znam tačno, ali izdvojila dosta sredstva. I sigurno sam da je imalo veliki efekt za mnoge kompanije. Sigurno je da to treba da nastavi u narednom periodu. Ali ovo u vezi GDP-a pada, porasta, plata, verujte mi, To toliko imate dosta tih makroekonomista. U Srbiji, verujte mi, više imate makroekonomista nego ovi koji se pave konkretnim privrednim temama. Pa predlažem da me tu mnogo, jer nisam dovoljno stručan da to objasnim. Da ste vi odlučivali, da li biste davali svima linearno ili biste obratili pažnju? Normalno, pa normalno, da bi ja išao samo oni koji nemaju. Koji manje im, da ne odgovaram celo... Jeste li vi radoholik? Da li volite da radite? Da li uživate u poslu? U kakvom poslu uživate? Pa ja ne znam, mogu da definišem da li sam. Možda jesam, možda nisam. Ali znam jedno. Da ako nemate ljubav prema poslu, nećete imati uspeh na poslu. Ako pođete na poslu, bezvoljno, ne možete da radite. Ja ću da mi ispričam... Jedan intervju koji sam gledao sa jednim violinistom svetskim, ne naš. Kad ga novinarka pita, dobro, koliko vi svirate? Kaže, pa stalno, puno sviram, dosta sviram. Dobro, a kad imate, koliko imate slobodno vreme? Šta radite u slobodno vreme? Kaže, pa sviram violinu. Čekajte, čekajte, ne razumete, vi imate to, pa onda imate slobodno, pa isto sviram violinu. I onda on kaže, šalim se, razumem vaše pitanje, da vam odgovorim. Velika je stvar. Kad neko želi da vas plaća, a vi da radite to što volite. Znači, onaj ko samo gleda da bude plaćen, bez ljubavi, teško će da se uskladi. Znači, mnogo je bitno i mnogo je značajno. I moja poruka svim mladima. Svi su oni talentovani za nešto. Samo treba da se opredele, da rade ono što vole. Ako rade to što vole, imat će uspeh. Danas je vrlo bitno da mlad čovjek posle svakog rada u kompaniji ili u državni ustanova kaže šta je danas naučio. To su mnogo značajne stvari i moja poruka mladima je samo učenje, učenje, učenje. Sad kad ste već pomenuli učenje, da li se uči na greškama? Jeste li vi učili na greškama? Od koga ste najviše naučili? Je li učite bolje učiti na tuđim ili na vašim greškama? Pa normalno, najbolje učiti na tuđim greškama. Ali nije tako. Najviše se uči na sobstvenim greškama. To je obično pravilo. Normalno. Ja ne znam da u Delti... U Delti nikada niko nije bio pitan kad je pogrešio u biznisu. U Delti je pitan. Ako nije imao pokušaj da nešto uradi, e, to je opasno. Ali ako je radio i pogrešio, to je normalno. I to se uči na greškama. A za sebe ste zapamtili... Kako? Pa dajte koliko imam grešaka. To je previše, ali 30 godina slavimo. Nego o tim promašaja, koliko, kako, znate koliko. Pa neću da ih merim, ali Boga mi ozbiljno ugrožavaju ovi dobri potezi. Greške su neminovne u ratu. Da se vratimo na priču o krizi. 
McKinsey u najnovijoj analizi predviđa da će 2021. biti godina tranzicije. Godina tranzicije za kompanije. Dakle, i pomoć države i ubacivanje para i federalne rezerve američke i Evropska centralna banka ubacivat će novac, ali suština tranzicije u ovoj godini je preduzeća će morati da se menjaju, kompanije će morati da menjaju poslovne modele najpre. Šta je za pouka za deltu iz krize? Ili pouka ili pouke? Pa ne, za deltu je najvažnije šta je to novo što će da radi. Jer da vam kaže, nijedan biznis nema dugoročnost. Svi imaju određeni period i nestaju. I onaj ko želi da živi od tog biznisa koji je u datom trenutku uspešan, vrlo loše prolazi. Znači, mi moramo u nove stvare da ulazimo i kada ostvarimo dobre i kada ostvarimo loše rezultate. Ali novo, novo, to je najvažnija stvar. Nije tajna. Mi u Delti imamo tri core biznisa, znate li sami, agrar, real estate i, da kažem, neki način ta distribucija za stupanje strani kompanija. Mi slobodno mogu da vam kažem, ove godine ulazimo u jedan, već smo ušli u stvari, u jedan veliki biznis, a to je online trgovina, odnosno elektronska trgovina, kako drugi nazivaju. To je ovo što radi svetske kompanije kao što su Amazon, Alibaba i to. Ozbiljno ulazimo i ja mogu da vam kažem, naša investicija je 100 miliona evra u naredi 7 godina za tu, za taj biznis, ali ono što je takođe vrlo značajno, mi uzimamo svetske ljude iz svih kompanija Evrope i sveta koji će obučavati našu najjaču ekipu koju smo mogli da sastavimo za taj biznis. Imamo veoma istaknute ljudi iz Delte koji su posvećeni samo tom biznisu i veliki značaj pridajemo tog biznisu. Uskoro može nešto bliže da razgovaramo, ali za sada toliko. Pa znači vi konkurišete i Amazonu i Alibabi. Pa kupit ćemo i Amazonu. A pre nego što to kupite, već ste kupili Sava Centar, kao što ste pomenuli. Ako se, ako dobro pamtim, 17,5 miliona evra. Da. I to je mnogo manje nego što ste vi bili spremni da platite u nekoliko prethodnih navrata kad vam država to nije dozvolila. A da li smatrate možda da vam je država na taj način uštedala pare i da li dugujete možda posebnu zahvalnost zbog toga zameniku gradonačelnika Goranu Veseću? Prvo, mi smo to platili više nego što smo mogli da kupimo. To niko osim nas nije mogo da kupi. Jedan profesor sa ekonomskog fulteta napisao kolumnu u kome kaže kako je jeftino prodat Sava centar. A on prošao porod Sava centra i gleda ovako, veliko je bro ovo za ove pare. Ne može tako da se posmatra. Delta je kompanija koja izuzetno vodi računa o svom ekonomskom napretku, ali vodimo računa i o društvenoj odgovornosti. Ja slobodno mogu da vam kažem da Delta više je vodila računa o društvenoj odgovornosti kupominom Sava centra i ja mogu da vam kažem da ćemo mi uložiti 80 miliona evra ukupno će nas koštati ulaganje u Sava centra. Ja obećavam da će pono svih Beograđana i Srbije biti Sava centar i ja vas molim da me držite za reč. Hoćemo, samo nisam čuo da li dugujete zahvalnost Goranu Vesicu. Pa rekao sam da smo... Da vam još tedeo neke pare. Ne, ne dugujem. Zašto? Mi da smo želili, to smo mogli i po nižoj ceni, da se nismo javili. Ako se ne varam, vi ste bili spremni da platite i više pa vam nisu dali. Ne. To su bili drugi aražmani pa oni nisu hteli da prihvatite aražmane. To su sasvim drugačije. Nije cena nikad bila glavna. Pa vi ste u karijeri dva puta na neki način bili lišeni slobode, po znacima ravoda. Jedan put vas je kidnapao zemlonski klan, o tome ste i pisali, a drugi put ste uhapšeni, odnosno na neki način i kidnapovani, ako možemo tako opisati ono što vam se desilo pre sedam godina, čini mi se. Zemlonski klan je tražio otkup i vi ste to platili. Da li je ova vlast, odnosno čovek koji je ličenja ove vlasti, ikad pre to hapšenje ili posle tražio od vas neku uslugu da se to ne bi desilo ili da bi vas oslobodili? I kako je to biti državni neprijatelj u ovoj zemlji? Kako je poslovati u svetu i u zemlji kad vas tabloidi i vlast proglašava za državnog neprijatelja broj 1? Ja izjavljam. Nikada... Niko nije od nas da tražio nikakav reket 
nikada, ali stvarno nikada nije tražio. Ne znam zašto, zato zbog naše veličine, šta i kako, ali ova kompanija na čelu sa mnom uvožava sve funkcije i predsjednika i vlade. I mi vrlo rado hoće da sarađujemo i sa predsjednikom i sa vladom. I znači uvijek smo na raspolaganju. I spremni smo za svake dogovore. Jer smatram da privreda i vlast, da slobodno kažem tako, mora da sarađuju za boljitak države. Mislim da u ovom pogledu nema nekih direktne saradnje, ali na neki indirektni način moji saradnici odlaze, dogovaraju i manji pritisak imamo. Još uvijek na nekim šalterima stoje ljudi. Kada dođe delta, malo se na neki način ustežu, ako mogu taj izraz da upotrebim, da prime naše zakteve i ovo. A vrlo je neophodno narošto kod tih dozvola, kod raznih saglasnosti koje su neophodne za investiranje delte. Drugi to pitanje? Pa to, kako je poslovati kad ste označeni kao državni neprijatelj? Pa nisam. Ja državni prijatelj niti mogu da budem državni neprijatelj, jer kompanija koja 4.500 porodice država, kompanija koja je uplatila u budžet Srbije za zadnjih 15 godina 3 milijarde evra, kompanija koja je najveći investitor u Srbiji, od 3 milijarde evra smo investirali u našoj zemlji Srbiji, ne može da bude, predstavi te kompanije, ne može da bude. Ja sam patriota Srbije, a ne državni neprijatelj i to izjavljujem i to ozbiljan patriota i sa ponosom kažem na svim skupovima da ja potičem iz Srbije gdje sam Srbije. Bilo bi možda zanimljivo čuti od Raže kako je biti državni neprijatelj. Počemo posle da razvedimo iskustva, svo četvo. Da, ovaj, pošto se uvek vratimo na Povod našeg razgovora, a to su tri decenije postojanja Delte, vi ste zapravo počeli kao preduzetnik. Tada nišćega. Da li se kroz sve ove godine, sada sa tako velikim iskustvom, kroz razne biznise kroz koje ste prošli i prolazite, šta mislite, da li se preduzetnik rađa, da li to može da se nauči vremenom, Da li sve zavisi samo od sreće, od trenutka kada se nešto radi ili postoji nešto drugo ili je to sve splet okolnosti? Šta čini uspešnog preduzetnika? Normalno, biznik treba rađa se, ali biznik koji se rodi da bude biznismen i ništa ne uči, opet znanje, nema nikakav uspeh. Ako me pitate da li bi više volao mladog čoveka koji je rođen da bude biznismen, da se bavi biznisom, ili onaj ko je vredan, vredniji, ja ću pre da dobere mog vrednijeg, ne ja. Naučit će. Naučit će. Ako me pamćenje ne ara, vi u poslednjih 20 godina, recimo, postojanja Delte, ili na okrugle godišnjice, ili gotovo svake godine, imate neku poruku za zaposlene, za poslovne partnere i za širu javnost. Evo sad je okrugla godišnjica, 30 godina, kakva je poruka? Ja sam onda vas vratim, pre 15 godina sam imao jednu poruku, ona je aktivna sada, ali to je politička poruka. Politika i biznis. Možda ljudi iz naše politike žele da imaju ovde u Srbiji Siemens, BMW, razne američke kompanije, razne svetske kompanije, Zaru, sve te kompanije. I razlike predstavnike tih kompanija, nažalost, nemaju, nego imaju nas koji smo tu. Možda i mi želimo da imamo Merkel, sad da kažem Bajdena i to. Nažalost, nemamo ih, nego imamo njih koji su tu. I pozivam, ovo je poruka od pre 15 godina, citiram vam, tada sam uputio poziv. I sada ponavljam taj poziv. Mi mora da sednemo, jer niti oni imaju bolje, niti mi imamo bolje. I saradnjo možda dostignemo do cilja što od nas narod očekuje. A poruka za ovu godinu, znam da će da se nam smete, a to su ove tri stvari, znanje, znanje, znanje. Pre toga što ste rekli znanje, znanje, dok ste govorili koliko je važan taj odnos između izvršne vlasti i biznisa, ne mogu da se ne setim pre nekoliko godina u to vreme kao premijer. Aleksandar Vučić je organizovao jedan sastanak sa najvećim privatnim biznismenima, čini mi se u Palati Srbija, bili ste tamo i vi i vaše kolege. Tad je najavljeno da će to biti redovna praksa, ali izvinite, ja posle toga nisam video da je bio i jedan sastanak 
možda jeste, pitam vas, da mi nismo znali. Dakle, evo sad će sedma godina, jubilej, veliki takođe, i ništa se nije desilo. Šta je razlog tome? Da li vas je umeđu vremenu Iko zvao, pitao, konsultovao, zvao na neke sastanke da diskute o nekim temama? I šta mislite u čemu je problem za naše političare da njima više stalo i mnogo radije se slikaju sa stranim nego sa srpskim biznismenom? Ko je kriv za to? Pa ja ne znam da je bio neki sastanak posle toga. Ne sjećam se, ali mislim da su tu neokodni sastanci. Možda ne u onom objemu kakav je bio tih pre 7-8 godina. Mislim da je to bilo za slikanje, realno. Pa ne znam zašto je bilo, ne bih teo da govorim, ali mislim da su tu sastanci u manjim grupama. Mislim da ljudi iz politike treba da čuju mišljenje, slobodno sam da kažem, možda malo i sugestivno krupnog kapitala. Ti ljudi imaju bogato iskustvo i mislim da trebamo na neki način i nadam se da će da uspostavimo na neki način odnos komunikacije između vlasti i ljudi iz biznisa. Drugi dok pitanje? Bilo je pitanje o tome upravo zašto se oni više vole da se slikaju sa strane nego sa domaćim. To potiče, razumem, to potiče od 90. godine, još što moram da vam kažem. 90. godine sam shvatio od 90. do danas da mi ljudi iz biznisa služimo samo za dizanje rejtinga političara. Pazite, zemlja koja je u tranziciji, vi znate kad imamo prostor u platu, ajde da kažem i ti 500 i nešto evra, nije jednostavno i lako građanima da vide da neko ima. I mnogo smo pogodni da se kritikujemo, da nas napadaju, jer izjave postoje, ne direktne, ali indirektne, vi biste daleko više imali da nije taj i taj. Oni su pokrali. To su izjave koje su vrlo popularne za široke mase. Ali mislim da ta klima koja je stvorena u Srbiji, da su za mnogo što šta kriviti tajkuni, nije tačna. Ja sam sa tim bogatstvom ličnim, morate da znate, završio pre 20 godina. Ja se danas bavim bogatstvom mojih saradnika, mojih zaposlenih i bogatstvom Srbije. Ovde kod nas postoji utisak da su političari i uglavnom neki ljudi koji se ničim drugom u životu nisu bavili, nego se bavili politikom. I tako postali uspešni. Ali ima biznismena, recimo, kao, mislim, na Karića i Drakulića, koji su ulazili u politiku, čak osnivali svoje stranke, kandidovali se na izborima i tako dalje. Vi nikada niste učestvovali kao Miroslav Mišković na izborima, niste osnovali stranku, niste se kandidovali za neku funkciju, u više staračkoj Srbiji, zašto nikad niste ulazili u politiku? Je li politika profitabilnija od biznisa? Ali ako mi pitate šta bi to želeo ja da radi, mnogo bi želeo da me vlada odredi, da ja budem sa velikim kompetencijama neki savjetnik, neku funkciju, neki zmisla, oni da mi daju za razvoj sela. Jer ja smatram... Kriko Babić, novi. Velika konkurenta. Ne, ne, ja ozbiljno govorim. Ja smatram da je to najmanje razvijen segment u našem društvu. I da selo sa ovim sadašnjim razvojem svojem teško će da ide napred. I da dovlačimo ljude sa sela u gradove mnogo nespremne i da dolaze da raze za nekih 300-400 evra. Znači mi mora da omogućimo razvoj sela na neki način. Mi smo uzeli dva sela u istoču Srbiji i završavamo ove godine to smo revoluciju napravili u tim selima, kako danas izgledaju šta rade. Sledeći uz imamo još dva sela. To delta ne može, ali Srbija može normalno, volonterski, nudim se da učestvujem u razvoju sela. Nikad me niko nije pozvao u vezi razvoja sela, ni mene, ni moje saradnike, od vlasti mislim, a evo ja se nudim da u tom pogledu pomognem, jer mislim da možemo dosta da učinimo. A zašto nikad niste osnovali stranku ili ušli u politiku kao kandidat, kao recimo Karić koji je... Pa rekao sam, ja nemam dobro iskustvo u tom periodu kad sam bio u politici i vidio sam da to ne umem najbolje da radim. Nekako ja ne mogu da nešto što ne ostvarim govorim. Nemam osjećaj za politiku. Sigurno da, ja sam dosta direktan čovek i sigurno te moje izjave koje bi bile, ako mi pitate zašto nisam u medijima, 
Pa nisam zato što ja stvarno direktno sve govorim. I imao bi problema i sa političarima, i sa akademijom, i sa univerzitetom, i sa kulturnim radnicima. Ja nisam čovek koji bi umeo da govori nešto što drugi misle. Zato na neki način se povlačim, a dalje još to je vrlo bitno. Ja imam jako dobre saradnike i oni izuzetno dobro to plasiraju šta to Delta radi, kakva je Delta i na koji način će Delta dalje da radi. I njima prepuštam da oni taj deo posla obavljaju. Verujte mi da to izvaredno ostalo, vi dobro znate moje saradnike, pa razgovarite sa njima. Sad kad pominjete šta će Delta dalje da radi, prepuštate saradnicima. Pa kakva je vaša vizija Delta? Ovo je bilo prvih 30 godina, a šta je Deltina budućnost? Ja se nadam da ćemo u dolegu budućnosti naša Srbija biti u ujedinjenim državama Evrope, a da će Delta svoje sedište imati u nekom evropskom gradu. Šta to znači? Pa ne znam ja šta će biti. Da dešifrujemo. Ja sigurno to neću doživjeti. Ali govorim kakva će biti. Sigurno je jedno da ja Srbiju stvarno vidim u toj ujedinjenim evropskim državama. Mislim da će ovaj EU da ispadne i da će se to novo zvati ujedinjene evropske države i da će tu Srbije biti kao Amerika. A da će Delta biti tamo gde ti ljudi koji budu vodili Deltu ocene da na neki način najbolje da u tom gradu žive, ali to je jedinstven sistem će biti. Neće ništa biti loše da bude i u Beogradu, jer će imati iste zakon, isto sve. I ja mislim u dogledo vreme da će se to desiti, možda će to draža doživjeti, ali možda neki drugi neće. Pa to je prilično futuristička vizija. To je prilično utešno. Mislim, ja baš tako mladim. Ova kriza je vratila državu kao igrača na tržište, kao investitora, kao poslovnog partnera. S jedne strane, laička javnost aplaudira državi koja se je vratila novcem, kapitalom, investicijama, zapošljavanjem. S druge strane, ima puno ljudi iz poslovnog sveta, iz vaših kolega, iz poslovnih krugova, Poslednje što sam video su vaše kolege iz Hrvatske, koje su ozbiljno zamerile državi na nelojalnoj konkurenciji. U Srbiji taj povratak države nije samo kriza izazvala. I model vlasti je doprineo da država postane ozbiljan igrač u privredi, na tržištu. Kako to komentarišete? Kako to doživljavate? Država mora da stvori uslove da se privatni sektor bavi biznisom, a država ne smije direktno da bude u biznisu. Ne doživljavate kao nelojalnu konkurenciju. Razumem. Ali ako baš želi da bude u nekom biznisu, odnosno da zadrži vlastničke odnose u elektroprivredi, ako želi vlast, ja nisam protiv toga da se razumemo, ali i na drugi način elektroprivreda mora da raspiše konkurs za menadžment u kome će da kaže, mi tražimo da elektroprivreda Srbija koja vredi, kažu, 20 milijardi, tražimo da u sledećoj godini to, 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 da toliki promet, prihod, EBITDA, profit, investicije bude. I nudimo za menadžment 10 ili 20 miliona evra za godinu dana. Znači, ja nisam, ako država želi da zadrži, ali upravljanje Država ne može da se bavi rukovodđenjem kompanija, upravljanjem, postavljanjem, nego mora da menadžment to radi. Naprimjer, sigurno je jedno da i naše elektroprivredi, kao što sam rekao da Delti treba znanje iz inostranstva, sigurno sam da našoj elektroprivredi treba neko znanje iz inostranstva. I sigurno je da država treba izuzetno visoke cifre da izdvoji za plaćanje tih ljudi. Ili država, meni se sviđa ovaj koncept, Bez obzira što od vas ima i protivnika toga, ovaj koncept koji je napravljen sa Air Srbijom. U kom domenu bi se sviđa? Sviđa mi se u domenu što je Srbija vlasnik 51, a bar koliko ja znam, 
uopte se ne meša u rukovodjenja. Srbija može da bude upravljanjem nekim, ali rukovodjenje ne može Srbija da rukovodi. To mora da rukovodi pojedinci koji su izuzeto visoko plaćeni, a ne pojedinci koje postavlja partija. Ako mogu da se nadovežem baš povoda mer Srbije, u pravu ste, 51% je država imala do sad, sad ima već 82%, ali to što je upravljao strani management je nas, kao poredski obveznike i vas, i nas četvoro ovde i sve ljude u Srbiji, koštalo 100 miliona evra. Zato što to upravljanje nije bilo baš kako... Verovatno, takav management vi u Delti sumnjam da bi držali dva dana. A druge strane, pominjali ste elektrosrbiju, elektroprivredu i javna preduzeća. Postoji zakon po kome je država obavezna već deset godina da raspiše javni tender na kome će da izabere management koji će da dostavi biznis plan i kažemo ovaj plan je u sledećoj godini prihoda ovoliki, ovo ono. Okvir zakonski postoji. E sad ja vas pitam, zašto toga nema u praksi? I zašto predsednik na predlog MMF-a da se postave, da se prekine sa praksom VD direktora, on kaže, ne dam VD, jer ako postavim direktora, on će da se ponaša kao pravi direktor. Ovako. Poštovani Mićo. Elektroprivreda ne slavi 30 godina, nego delta. Ne govorim nam, samo odnosno države prema... Pa ne može, gledaj, pitanja, ja isto mogu, ali možda da raspravljamo o nekom drugom prilikom. Da vidimo mi, samo da vidimo koliko su druge avio, koliko su druge avio kompanije uspešne. Da imamo koliko drugi daju novca. Slovenija je gotova, zatvorila se. Hrvatska, znate koliko. Ne možemo, gledaj, posmatrite, nije jednostavno oceniti samo rezultate. Mora da gledamo u kojim uslovima i kako se posluje. Dalje, ako biramo nešto što može da bude uspešno kad javio saobraćaj, ja dozvoljavam da ne znam dovoljno tu problematiku, ali evo da ja malo diskutujem kao o ono biznisu i futbalu, treba stvoriti jedinstvenu aviokompaniju u celoj regiji ili možda neki ogromak nekog Lufthansa da bude. Ne može da bude nijedna kompanija u ovoj ex-Jugoslaviji ili u ovoj širom Balkanu. Ne može da bude pozitivna. Ne može da bude pozitivna i to nemoj da diskutujemo o tome. Samo da vidimo na koji način to da radimo. Znači treba da nađemo način da radimo, ali nemoj da se zanosimo. Evo koliko je Crna Gora napravila veće gubitke, pogledajte koliko ima. Mi moramo da priznamo nešto da Air Srbija je na neki način izuzetno proširila svoje poslovanje. E, Kako će to? To treba opet da odluči što ste vi u pravu vlada i na koji način će u buduće da živi aviokompanije. Ali to je problematika koju ja ne bih teo da idem detaljnije. Ok, ako kažemo sad da je ovo neko prolazno vreme ovih 30 godina pa da svodimo neke kao bilanse u šta se desilo. Da, eto, delta. Znači, vi ste napravili pa prodali Delta Banko, Delta Osiguranje, Delta Maxi, ne znam šta sve još. Planirate li vi i ove godine nešto slično da uradite? I s druge strane, osim ulazka u jedan novi biznis, postoji li trenutno kompanija u Srbiji koju biste vi videli rado kao deo Delta Holdinga u dogodnom vremenu? Odpozati. Može. Postoji. Izu, postoji. Postoji. A rekao sam, ali ja stvarno vam kažem, ja sam jako nervozan što ništa nismo prodali. Imamo, mogu da vam kažem, tri ozbiljna kandidata. Kao ono devojka kad se udaje. Mi je sad pripremamo. Češljamo, šminkamo, razne vežbe radi i ja da se nadam da ćemo u dogledno vreme već nešto toga realizovati. Što ćete biti obavešteni. Ovo vam malo u šali, ali stvarno... Je li ima neki džuvegija koji je se pojavljivao? Ima, ima. E, da li? A je li ima nešto što biste uveli u porodicu? Ovo biste izbacili iz porodice? Ima, ima, ima. I tekako, ima. Jer mi gledamo koliko možda podignemo tu kompaniju. Ne da bude dobra kompanija, nego koliko mi može da je dovedemo da bude dobra da bismo zaradili. Ali ako je ona već dobra, pa šta će imati mi? Ne možemo ništa da nešto ekstra učinimo za tu kompaniju. Znači, bit ćete na vreme obavešteni. Ima u vašoj knjizi, ja, tajkun, onaj opis 
To je pomalo jeziva scena sa biznis forumom na Kopovniku u vreme dok ste vi u zatvoru i gde pojedini biznismeni i učesnici tog foruma izbegaju ljude iz Delte u trenutku dok, a pre toga, kako i sami navodite u knjizi, su bili oni koji su vas svuda pozivali i kod kojih ste bili većine rado viđen gost. Pa me zanima koliko je teško kao neki veliki biznismen imati iskrene prijatelje, koliko naš narod voli da vidi da i bogati plaču, mislim, vole i drugi narodi to da vide, ali mislim da je kod nas to baš izraženije, pa su zato biznismeni nekako i najlakša meta političara, medija i tako dalje. Ja slobodno, ajde, da kažem svojim redom nekim. Imam iskrene prijatelje i veoma sam ponos na te svoje prijatelje. A veoma interesantno je bogati plaču, to mora da priznamo. Ja sam na početku rekao, malo se piše o uspesima, više piše kontra. I u tom pogledu ja razumem uopšte. Ali je činjenica jedna, da smo mi prošli jedno teško vreme. Najteže vreme je bilo kad sam ja bio u zatvoru, a moji saradnici su nisu ni pozivani na te skupove koje biznesmine organizuju. Da li su imaju neku sugestiju, ja ne znam. Ali na mene da utiče niče sugestija, ne može da ne pozovem nekog i od svojih kolega na neku našu proslavu. Međutim, mi pamtimo dobro i znamo ko je bio sa nama i uz nas u to teško vreme, a znamo ko nije i u tom pogledu, ja sam slobodno da kažem, tako si ponašam. Pa evo za kraj ovog našeg razgovora i za glavni povod, a to su tri decenije Delte, koja bi vaša poruka bila? Poruka javnosti. Poruka javnosti da će Delte na sve te škoće koje danas postoje nastaviti sa svojim uspešnim razvojem i ovo je vrlo značajno da vam kažem da 60 novih ljudi već sede u Delti i počinju da rade, da imamo ozbiljne planove kad su investicije u pitanju, to je preko 500 miliona i da ćemo sigurno to realizovati, da ćemo zapošljavati i dalje nove mlade ljude i da će Delta stvarati kadrove i stvarati mesta gde će mnogi mladi ostajati u Srbiji i raditi u Srbiji. Kao što vidite, mi smo mnoge mlade vratili u Srbiju. I verujte mi da je to mnogo značajno, ne samo za nas, za Srbiju. Znači, Delta će nastaviti svoj razvoj, a sve ove probleme o čemu smo danas govorili, verujte mi, sredit će se to. Mogu samo primjeti, vi ste rekli da vaša misija je da nastojite da privlačite mlade u inostranstvo. Iz inostranstva. Tako je, iz inostranstva. A meni se čini da neki ovde rade mnogo toga da mlade školovane teraju u inostranstvo. Ko će pobediti u toj? Mi ćemo pobediti, zato ne vidite. Koliko mladi sve više. Vi ne shvatate da toliko mladi se opredeljuju da se vrate u Srbiju. To je neverovatno da vam kažem. Verujte mi ovo što vam kažem. Mi toliki sad već imamo nove zahteve da ponovo primimo mlade i mi ćemo maksimalno primati te mlade. Veliko iskustvo znači to što su proveli na polju. Nisu ni tamo mnogo naučili, da znate. Oni tek treba da uče. Ne ti mladi, naši i svi mladi. Ali puno znači to iskustvo koje donosi iz Šangaja, iz Moskve, iz Čikaga, iz Njujorka, iz Milana, iz Beča. I mi primamo te ljude normalno, isto kao i što je druge. Oni prolaze testove, prolaze sa program koji Delta ima, ali nema dileme. Mladi će se vraćati, teškoće koje postoje, postoje, ali će te teškoće biti prevaziđene. Verujte mi da nam je svetla budućnost ne samo Delta, nego Srbiju u celini. Upravo je draža, upadaš mi u reč. A ne, pa slušajte, pa ovo Vučić da pušta pred izbore ovu poruku. Ja stvarno govorim, ja ne mogu da vam govorim šta draža i Mića hoće. Ja vam govorim šta ja mislim. Tranzicija u Srbiji traje 30 godina. Delta ima 30 godina. Bili ste sve vreme, kako je rekao, posmatrač sa strane kako izgleda država u kojoj 
poslujete. Vaš utisak, ima li politička elita Srbije kapacitet za modernizaciju države? Pa prvo da vam kažem, prva greška koja je velika napravljena, ona je napravljena 1991. Tada smo donili neke zakone koje su, mogu da kažem, onako tržišni. Znači šta smo 90. morali da uradimo? Totalno tržišne zakone da donesemo i da izvršimo totalnu privatizaciju. Na taj način bi Srbija sasvim drugim putem krenula. Vi znate koje su kompanije sve postojale 90. godine i kako su dobro radile. To je sve posle nestalo u tom periodu kad se nije znalo niko radi ni šta radi. Znači da smo to uradili tih 90. godina, sasvim bi danas imali drugo stanje u privredi. Ali ono što je vrlo značajno, i ti političari, i svi političari, moraju svoji glava da izbace da žele kapitalizam bez kapitalista, da žele tržišnu ekonomiju na koju će i oni na neki način da utiču. Tržišna ekonomija ne priznaje utjece politike. Ona se razvija na bazi tržišta. Ja mogu da vam kažem da su mnogi politični pokušali da menjaju tu snagu zakonotosti koje ima ekonomija. A ta snaga je ista kao kod prirodne nauke. I kad se posvetimo ekonomiji i kad shvatimo da je to veoma bitno za razvoj svake zemlje na drugačiji način da se živi u Srbiji. Ima potpitanje? Ima, naravno. Potpitanje, ne, ali sam dobro odgovorio, sam odgovorio to. Dva potpitanja mi se nameću, pošto mi je še rekao da... Ne, politička. Ne, ne, naravno. 30 godina traje delta, 30 godina traje tranzicija. Ko će duže trajati u Srbiji? Jedno pitanje, a drugo pitanje je za ovi 30 godina. Je li postojala vlada Srbije koja je ekonomiju imala kao prijatelj? Ono od čega se živi, ono što se jede. Svi to žele, ali nije jednostavno da preću. I svi postavljaju velike ciljeve kad je ekonomija u pitanju. Ali samo jedno sve vlade treba da shvate. Da ekonomija mora svojim tokom da se razvija. Ne može da se upravlja iz jednog centra, iz vlade. I mora da budemo što češće zajedno ono što sam govorio. Da čuju šta to mi privrednici Jer pazite, mi investiramo u ovoj Srbiji. Delta je 3 milijardi dala u ovoj Srbiji. Delta želi da kaže šta misli o tome. Ne mora da se uvaži. Mi moramo na neki način, ali to sazrevanje postoji, nije, ne ide brzo i može brže. I ja to želim samo. Ali to sazrevanje postoji i sve više uviđaju da su to upravljanje privredom nemoguće. Jer znate koje promene tek slede ove godine i sledeće? To će biti velike promene, budite sigurni. I samo će ostati najmoćniji. A kad kažem najmoćniji, mislim u smislu znanja. Jer svakog dana mora da se menjaju odluke koje su donete pre tri meseca. Najmoćniji političar ili najmoćnije kompanije? Pa i jedno i drugo. I samo jedno preciziranje da vas ne bi pogrešno shvatili. Rekli ste... Ogromne promjene sledeće godine. Ne mislite sigurno na političku scenu u Srbiji. Ne mislim. A u kom smislu promjene, pošto najavljujete promjene i neko novo vreme koje dolazi, govorimo o svetu biznisa, u kom pravcu idu te promjene? Boljeg stanja, tržično privređivanje. Jer sve više uviđaju, to neminovno je tržično privređivanje. Neminovno. Pa mi bi se pokupili odmah kad ne bi bili sigurni da će ovde promjene doći da normalno funkcioniše. Jer vi vidite, Delti je, ja moram da priznam to, sve bolje i bolje. U svakom pogledu. Još nije to kako treba. Kad to kažem, mislim da je Delti imala, da nije imala tih čuvenih osam godina. Sigurno da danas mi je govorilo o Delti koja je i u Mađarskoj, u Češkoj i u Slovačkoj. Nažalost, to se nije desilo. A šta se treba sad da uradimo? Da se sakupimo i da naričemo, moram ta izrizvinjavam se da kažem, nego se borimo da te promene ostvarimo i da na neki način 
ulazimo u što perspektivni razvoj delte, u što bolje odnose u regiji i na neki način da stvaramo neku novu deltu koja će biti u cijeloj regiji lider. I mislim da će to biti. Da vam poželimo još 30 godina uspešnog rada. Hvala lepo.